ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡി സി വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൈസെറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് വഴി ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് നോക്കാം മിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എൻ ടി സി ആണ് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിനെ ഒരു മൾട്ടി മൾട്ടിമീറ്റർ പ്രോബിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമലി ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനഞ്ചോ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ടുണ്ടാകും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാല്യൂയിലെ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോൾഡറിംഗ് ആണ് കൊണ്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ തെർമിസ്റ്റർ ആണ് തെർമിസ്റ്റർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയാണ് ചെയ്യുക ഈ തെർമിസ്റ്റർ ആണ് അത് ചൂടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നു എഴുപത് ഓമ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഓമ് ഇങ്ങനെ പല വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല വാല്യൂലുള്ള തെർമിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നോർമലി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ പറ്റ കുറവുള്ള പതിനെട്ട് ഓമ് ഇരുപത് ഓമ് ഉള്ളതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നോർമലി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഓമ് മുപ്പത്തെട്ട് ഓമൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ അയണിനെ അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു പിൻവലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ സാവധാനം കൂടി കൂടി വരും നമ്മുടെ ചൂട് കുറഞ്ഞു വരാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചൂടൊന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് കയ്യിലേക്ക് ചൂട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് അതിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ആദ്യം നമ്മൾ സോറി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടി കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തും ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നൂറോ ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഒമ്പത് ലെവലൊക്കെ തന്നെ ഇത് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ തെർമിസ്റ്ററിലെ എൻ ടി സികളെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സോൾഡിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പി ടി സി ആണ് പി ടി സിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക എൻ ടി സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് ആ ഹോൾ വഴി ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ കണ്ട പത്തൊമ്പത് ഓമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നോർമലി കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വർദ്ധിച്ചോളൂ ഞാനിവിടെ സോൾഡിങ് ആണെന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലേക്ക് ചാടാനുള്ള ഒരുക്കുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും എൻ ടി സി പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് പി ഡി സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഇത്ര ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ ടി സിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് പതൊമ്പത് ഇരുപത് ആയി ഇരുപത് ഓമ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇതങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ മാ മാറി മാറി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ചൂട് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ
അപ്പോൾ ചൂട് അങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു പി ടി സിയെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തെർമിസ്റ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കുക ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം കപ്പാസിറ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡയോഡിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബസറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ ചില ആളുകൾ കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോബുകൾ കൊണ്ടിട്ട് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും കാണിക്കുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടുകയും പിന്നെ അത് കുറയുകയും ചെയ്യും ആദ്യം കുറയുകയും പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എല്ലാ തര ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി അത്രയും കണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി കുറയും പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കൂടി ഹൈ ആകും അതായത് ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ആവുന്നതും ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതുമാണ് കാണിക്കുന്നത് സോറി ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതും ചാർജ് ആവുന്നതും കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇത് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഊരിയതാണ് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇവിടെ ഇത് പൊള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ബൾജായിട്ട് തന്നിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് അമർത്തി താഴ്ത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളിലായിട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടോ അതുപോലെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വെച്ചാലും അതേ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബിനെ റെഡ് പ്രോബിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ റേഞ്ചുകളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോഫാരഡ് വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ പത്ത് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഇരുപത് മൈക്രോഫാരഡ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ സെറ്റാക്കി ഇനി പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഒമ്പത് മൈക്രോഫാരഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത്രക്കൊന്നും വേരിയേഷൻ ഇതിൽ വരാറില്ല ഇത് കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷനൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വീക്കായിട്ടുണ്ട് എട്ട് പോയിന്റ് സംതിങ് ഒമ്പത് ഒക്കെയാണ് ഈ റെസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈക്രോഫാരഡാണ് അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് ഇത് വീക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കപ്പ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുക ഞാനിവിടെ വേ നമ്മളടുത്തത് വേറൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെറാമിക് ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററാണ് സെറാമിക് ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക നോക്കാം സെറാമിക് ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന നമ്പറുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് മൈക്രോഫാരിയുടെ റേഞ്ചിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മൈക്രോഫാരിയാണ് നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ കോഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ആ വാല്യൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കും ഇനി അടുത്തത് നൂറ്റി നാല് എന്നുള്ള കോഡുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോഫാരിയുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോഫാരിയാണ് നൂറ്റി നാലിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് പോളിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന നമ്പറിലെ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പവർ സപ്ലൈമെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മൈക്
ഇതിലിപ്പോൾ വാല്യൂ തന്നെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് ബോർഡിൽ വെച്ചായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വാല്യൂ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കപ്പാസിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലുള്ള കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറും എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട